Hello. Good afternoon, guys. Welcome. Hello, teacher. Hi, teacher. Hi. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you. And you? All is okay. Thank you so much. Teacher. Yes, uh, Tommy. Oh, it, it's okay, Jerry. No worries. Thank you. That's what I go with. Sorry. Thank you. Okay, let's start. Let me. Pass attendance. Perdona de mora, ¿verdad? Como se ha comentado. Antes que decimos la, la clase, you know? Difícil. Bueno, uh, I will pass the tennis. Carlos Amaya. Daniel. Sorry. Ya, Daniel. I'm here, teacher. Daniela? Present. Deborah? Present. Present. Okay. Eva? Present, teacher. Remember, uh, say present or very angry. Present. Present, Daniela? teacher. Yeah. Yeah, Daniela? Present. Here. Katie. Present. Jacqueline. Present. Yes. 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 Present. Jonathan? Present. Jose? Present. Present. Uh, Karen? Present. Nice. Uh, Linda? Present, coach. Thank you. Lisa? Present, teacher. Uh, Margarita? Present. Mariana. Okay, Here again. Mayra. Profe, present. Solo que le deje un mensaje porque no voy a poder estar completo. Oh, it's okay. Well, thank you. Thank okay. you. Yeah. Let's see. Melissa. Presently. Roxana. Present. Jancy. Present. Okay. Uh, Jennifer Alevalo. Present. Uh, <laughs> Una, yep. una pregunta, eh, yep. ¿me puedo retirar a las dos porque ando algo mal y voy a consulta? Oh, ya, yeah, it's okay. A las dos dijo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, de hecho a, la, a las dos ¿verdad? vamos a, a finalizar. Bueno, vamos a tomar los, los minutos que se tarda, ¿verdad? Pero está bien, está bien, no se preocupe. Solo no olviden lo, lo, el tiempo también, que es muy importante el minuto. Eh, está conectado a la, la hora. Y la, la disculpa del caso, pero eh, trata de verdad. Pero no sé si es mi situación. Thank you, no worries. Ok. Ok. Ya. Yeah. ¿Quién más se unió hace un momento? Bueno, a... Tiche, yo le escucho pensó? cortado. Escucho cortado casi todo lo que dice. Mm, ¿Los demás me, me escuchan bien? No, a usted, teacher, se le escucha cortado. Oh. Déjeme revisar. Sí. 
regresamos con su staff. Voy a regresar. Okay. ¿Suena ahora? Sí se escucha bien, teacher. ¿Todos son? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok, yo estoy creo que la, la, sí. la señal, bueno, es el, es el cambio. Bueno, um, well, don't forget to use the cameras, please, the cameras, cameras. Ok, well, let's start with the class. This is class number 12. Yeah, today is Thursday, July 21st. And as I said, you know, yesterday we will continue with the present continuous. And we will see, right? Just no question. Just no question. All right. So let me just verify something. You know, eh, bueno, eh, la consulta. Será saber cómo, si hemos completado la plataforma. Bueno, la semana 4. Este día, bueno, finalizamos la semana 3, ¿verdad? Completado, teacher, 4. Excelente. ¿Sí? Igual, teacher, ya completa la okay. que nos correspondía esta semana. Y ya empezando la quinta. Excelente, thank you. Eh, ¿Los demás? Ya completada, teacher. Ya completada. Completada la cuatro, teacher. Ya está completada, teacher. Excelente, excelente. Thank you. No hay problema que se inicie a las cinco, entonces. No, claro que no. Se puede iniciar ya. Ya puede iniciar, claro que sí. Ok. Ya. Y, eh, y... Perdón. Eh, un día recuerdo que dijo que eh, íbamos a hacer el examen como tipo miércoles. Oh, el no. examen final. El examen final lo vamos a hacer este. Sí, sería el miércoles un día antes. Bueno, de hecho, la otra semana, que es la última, eh, debe estar todo completo, toda la plataforma y, y el examen final, que sería el, el, el mono. Tiene que ser completo el miércoles un día antes. Miércoles eh, 20. Siete de debe ser completo todo. Eh, el jueves 28, ¿verdad? Al final estamos. Estamos en eh, todo el módulo. Entonces debe estar completo eh, hasta el miércoles, para el miércoles 27 de julio, todo. La, las cinco secciones y el, los dos exámenes, ¿verdad? Aquí decimos que turn, solo haría falta el examen. Okay. Eh, pero de preferencia, ¿verdad? Les, les recomiendo que lo, lo completemos eh, el examen, por lo menos el examen final lo completemos el martes. Voy a explicar yo el lunes. Martes, complétenlo para que no ¿verdad? van a estar esperando ese miércoles. Se les atrasó. Pues nos hemos atrasado un poco. Pero si vamos al día, pues perfecto, hagan el miércoles. Ese día corresponde. Ok. Allí, eh, perdón, en la plataforma estará el examen entonces. Sí, acá está también, igual que el Meet. Ah, okay. Ahorita le muestro. Eh, acá al momento de ingresar a la plataforma y les, y les, si les aparece esa forma, de forma así, uh -huh, en la sí. sección 5, que sería la otra semana ya, eh, o lo pueden ingresar ya, ¿verdad? claro, aparece aquí al final, el examen final. Ah, ok. O si no, o sea, si lo están ¿verdad? viendo de esa forma, eh, como aparece ahora la barra, ustedes al darle acá a la última al último apartado, a la última sección. ¿Qué me está cargando? Al momento de darle acá, por ejemplo, que es el 5.16, le damos siguiente, lo va, lo va a llevar al, al examen final. Ok, teacher. Acá mismo, you. sí. You're welcome. Ese es el examen final, son seis partes. Bueno, se lo voy a explicar el lunes. Ok, thank you. You're welcome. Uh, somebody else? Questions? 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 Teacher. Yep. 
Entonces, hasta el miércoles tenemos, no se puede hasta el jueves. No, el, el miércoles, eh, bueno, siempre se les, se les menciona, ¿verdad? Los grupos que el miércoles, un día antes de que terminemos el módulo, debe estar todo completo. Ah, Esas okay. Okay. El miércoles okay. pues ya es, eh, sería el último día de clase normal, pero ya ah, tenemos okay. completo todo. Ok. Yes. ¿Alguien más? No sé si tienen preguntas. No, teacher. Ok, excelente. Si hay dudas o preguntas para durante la clase, pasen a ver. Well, and thank you. Thank you for completing right the section four. Right, section four. Recuerden que se está tomando nota, ¿verdad? Eh, según las instrucciones de, de los coordinadores, son, eh, se les pide para que completen antes de las dos. Clase. O sea, que si hace, les hace falta algún ejercicio o alguna parte, hagámoslo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, se, nota, ¿verdad? Acerca de sus porcentajes. Ok. Bueno, well, let's start. Pressing continuous, just no questions. Uh, this is class number 12. Today we complete uh, the third week, right? The third week. And we finish with the section four. Section four, and next week, we're going to see the last section. Today, again, is Thursday, July 21st. And yeah, we are talking about the present continuous, right? Yesterday, we, we had the opportunity to, uh, you know, introduce, right, this uh, topic, present continuous tense. And we saw, right, affirmative and negative form. So today, we're going to see uh, just no questions. Present continuous, just no questions. It's just that. When do we use the pressing continuous? Do you remember? When do we use the pressing continuous? When do we use a pressing continuous? Lo utilizamos para acciones que están sucediendo en el momento. Yeah. Yeah, exactly. In English, I'm going to say that in English. We are using percent continuous uh, when right now. No. Right now, exactly. Right now. You you you, you can say Daniel. Uh, we use a uh, present continuous to talk about actions that aren't happening now. We use okay. continuous we use present continuous to talk about actions that are happening now. The hard happenings. No. Exactly. Okay. Yeah, that is the way we use present continuous. Repeat again. Then one more time. We use. One more time. We use. Yo tengo una pregunta, teacher. Yes. Fíjese de que en lo que estábamos eh, contestando en la unidad, en la sección 4, perdón, mi pregunta es que cuando se pone el nombre, digamos, vamos a poner su nombre o el nombre de Daniel. Daniel singing in the shower. Entonces mi pregunta es que si al principio tiene que ir siempre Liz. Is Daniel singing in the shower? Ah, oh, okay. Is Daniel singing? Sing. Uh -huh. In the shower. Okay. Yeah, in this case, uh, you know, we use is at the beginning because it's a question. It's a question. So first we had the verb and then the subject. Okay. Now it's different because it's a question. Is Daniel singing in the shower? Yeah, we always use is the verb at the beginning. If it is a question, it's a question. Okay, gracias. Yeah. That, that's the way, right? We use the pressing continuous as we said yesterday. We use the pressing continuous to talk about actions that are in progress or happening now at this moment, right? It's like we use pressing continuous to talk about actions that are in progress 
or happening now? Well, today we will focus on just no questions. Just no questions. What is the way we structure a question? Let's see the formula. Well, as you can see, right, Chancy, everybody, this is the way, right? We use the verb be. What is the verb be? Do you remember? We have three forms. Am um, is are. Am um, is are, good. That is verb be. So the verb be in questions, well, specifically with just no questions, go at the end, right? The verb be goes at the end. Sorry, at the beginning, at the beginning, at the initial, at the beginning. Verb be, subject, plus verb in ing form. We always use the verb in base form, always. Going, playing, visiting, washing, going, going, etc. Plus complement and the question mark. The question mark. Let me give you some examples. Remember the version IMG. All right, go, going, play, playing, work, working, listen, listening. All right. This way. For B, subject, that's a very nice form, compliment. An example, are you listening to the class now? Are you listening to the class now? For B, subject is you, uh, listening is the verb in ING, and to the class now is, you know, the compliment. Are you listening to the class now? We have two possible answers, right? We get some short answer, right? Short answers. Get some questions. We get short answers for us. Short answers. We say yes or we say no, right? Yes or no. Are you listening to the class now? Yes, I am. Or no, I'm not. It depends. Depends. Are you listening to the class? Yes, I am. Are you listening to the class now? No, I'm not. No, I'm not. Two possible answers, right? Two possible answers. I can ask, right? I can ask you. Um, Deborah, are you listening to the class now? Are you listening to the class now, Deborah? Yes or no? Hmm. Dora, can you hear me? I think just having some issues. I, I, I think so. I think so. Um, Lisa, are you listening to the class now? You can say yes, I am, or no, I'm not. Are you listening to the class now? Let me see. Um, let me try with Daniel. Yep. Are you listening to the class now? Yes, I am. Yes, I am, right? Yeah. Yes, I am. Excellent. Um, let me see. Well, say, are you listening to the class now? Yes, I am. Okay, nice. You know, we can answer yes or no, right? It depends. It depends. What about if I ask you? What about if I ask you? Yeah. Are you watching TV now or at the moment? Are you watching TV at the moment? Let me try. Uh, Jonathan, are you watching TV at the moment? No, I'm not. Oh, you're not, right? Because you're in class. In class. Right. Um, Jocelyn, are you watching TV now? No, I'm not. Are you not right? Yes. Um, Margarita, are you watching a movie now? No, I am not. Nice. No, I'm not. No, I'm not. It depends, right? It depends on the question. Yes, I am, or no, I'm not. For example, in, let me try with somebody else. 
Mm. Hey, Dave. Are you? Let me see. Are you taking an English class now? Are you taking an English class now, Katie? Yes, I am. Or no, I'm not. Yes, I am. yes, you are right. Exactly. Yes, I am. Nice. Hello, Carlos. Good afternoon. Hey, Carlos. ¿Qué más se acaba de venir? No, sorry, acabo de venir a trabajar. Pero aquí estamos. Thank you, thank you. No worries. Okay. Well, continue. We're talking about just no questions with the present continuum. Uh, Carlos, or well, the present continuous, right, is used to, uh, to talk about actions that are in progress or happening now. And, and, he, and here, we have the, here we have the questions, right? The questions, as you can see. This is the formula that, that we follow, right? For B, the subject, as for a nine, you four, plus complement, right? That is a way. Okay. Uh, and you know, we can construct different questions. Are you listening to the class now? Right? This is the verb B. Subject, the okay. verb in I and chip, and this is a complement. Are you listening to the class now? Yes, I am. We know with just no questions, we get some short answers. Short answers. Are you listening to the class now? Yes, I am. Yeah. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Right. Yeah. That is a way. And I can ask you, right, uh, different kind of questions. Yeah, I can say, right, let me try with another uh, participant. Oh. Mm. Karen, are you listening to music now? I, uh, I am not. Watching TV. Oh, okay. I'm not, no, I am not. No, I am you, not. Yeah. yeah, you can say no, I'm not, but yes, I am, or no, I'm not, right? Yes, yes I, I am. am. No, yes, I'm, I'm not. not. Okay. Are you watching TV at the moment, uh, Carlos? One more time. One more time. Okay. Yes, I am not. Yes, yes, I am not watching TV. The moment. Oh, but you have two answers, Carlos. You have two answers. You can say you can say yes or you can say no. Uh, Are you watching TV at the moment? No, I cannot. No, uh, perdón, perdón. Uh, no, uh, no, I am not. No, I am not. Or no, I'm not. Good, good. Um, no, I'm not. Exactly. So we need to answer yes or no. Yes or no, right? And listen. Most of the times, you know, with just no questions, we give we give short answers. La mayor parte del tiempo, verdad, con ese tipo de preguntas damos respuestas cortas. But we can give right long answers too. We can give long answers. Podemos, eh, para también compartir eh, respuestas largas. Por ejemplo, muchas veces, verdad, eh, alguien nos pregunta eh, y, verdad, queremos Claro, no respondemos solamente sí y no, ¿verdad? Solo sí, no, sí, no, right? Yes, no, yes, no. Right, so we can give long answers, right? For example, are you watching TV at the moment? Yes. I am watching my favorite TV show. This is a long answer now. Long answer. Yes, I am watching uh, uh, my favorite TV show now. But if I say no, no, I am listening to music, right? It depends. It depends on your response. You know, you can give long answers. Podemos compartir, verdad? O dar respuestas a alguien. Esa es otra opción. But you know, most of the times we, we say yes or no. Their answers. Yes, I am. No, I'm not. Right. That's what. Any questions? De las dos maneras son, son correctas, teacher. Yeah, de both ways are. Yes, exactly. Both ways are correct. Okay. Very good. Uh, somebody else questions?
somebody else? Somebody else? No. Teacher, yo tengo una pregunta. Ya, yeah, también. Ajá. Es con relación al, al uso del ING. Eh, como yo hace unos años fui a una academia también y recuerdo que había una regla para cuando las palabras, creo que era si terminaban en Y o Y latina, se les podía como que quitar esa cuando hacemos uso del ING. Yeah. Pero no recuerdo si era así o, o, o cómo. Let me, let me explain it. And, 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 you know, now that you mentioned that, I forgot to mention, I forgot to add, sorry, okay, the rules, the rules. Uh, let me look for, for that right now. One second. Um, okay, okay, here, here, here I have the, Okay, I, I have found the, the image. Yeah, it, you know, this uh, verse, when we use it in 9G, it, they have, right, some rules. This one specifically, right? Um, for example, you know, with, 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 when the verse, right, finished with Eve, right, when the verse finished with Eve, so we drop. We eliminate the E and we include ING, right? For example, believe, have, live, take, move. Those verbs, you know, finish with E. So we eliminate uh, the E and we include just ING. So we say believe, believe in. A have, we say have been. Live, we say live in. A take, we say taken. We say move in. That is one rule. First rule. Uh, the second rule says right that we have a short one syllable verb. I mean, we have short one syllable verbs ending in, ending with, sorry, consonant, vowel, consonant. Right? When you have a verb, when you have a verb that finish, you know, like this, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. What we do is that we double the last letter, we double the last letter and we include ing. For example, run, the verb run, right, uh, complies with that rule, right? Consonant, vowel, consonant, right? And we say running with double n. Double n and ing, running, okay? Another example, we have more examples here. Uh, see, for example, get, plan, run, stop. We say sit, sitting, double T and ING. Uh, get, we say getting, double T and ING. Plan, we say planning, double P and ING. So double N and ING. Run, we say, you know, running, double N and ING. The stop, we say, you know, stop it. Double P and ING. That is, you know, the second rule uh, for the first and ING. Yes. And then we have, you know, a two or more syllable verse with, you know, consonant, vowel, consonant, right? That is, you know, that is another rule. Consonant, vowel, consonant, right? A begin, for example, uh, forget, regret, Admit, upset, right? So we double the final consonant if the last syllable is a stress. Con ese tipo de verbos que no tienen dos sílabas, que se cumple también esa función, consonante, vocal, consonante, eh, aplica, aplica si el verbo, ¿verdad? Que se le hace ese, ese énfasis o ese, o sea, así, eh, factor in the word. Pero cuando tenemos la mayor fuerza de voces, alguien que no buscando, cuando las, la palabra, ¿verdad? Tiene dos, dos o tres eh, palabras, perdón. Perdón, tiene, la palabra tiene dos o tres sílabas, perdón. 
eh, y cumple con esa función, es decir, que eh, su mayor fuerza de voz es en la segunda sílaba, o sea, la sílaba, ahí aplica, se les agrega doble consonant, right? For example, begin, we have two syllables, right? And the stress is in the second syllable, begin, begin, okay? El del verbo begin, el, el stress, o la fuerza, mayor fuerza de voz es en la segunda sílaba, begin, begin, por eso se agrega doble N, en IN, Begin, begin. Forget, we say forget it, right, with double T and ING. Regret, we say regret it, double T and ING. Admit, we say admit it, with double T and ING. Upset, we say upset it, right, with double T and ING. That is another rule. In the last one, well, we have this one, right? And when the verse ends in IE, you know, like die, fly and tie, we, you know, change IE and we use white and ING. So die, tie in. Fly, we say lie in. Tie, we say tie in. So this is the opposite, right, of a study, for example, study, right? Well, study, we study, we, we keep the, the white, right? Viene siendo como lo opuesto, ¿verdad? Porque en ese caso los verbos se vienen en IR. Y ese IS se quita, ¿verdad? Se omite. Y se le agrega la Y y en IR. Die, die. Lie, lie. Die, die. And there is another rule. It is not here, but there is another rule, right? You know, with when the verse finishes with, you know, white. Study, for example, play, joy. Uh, you see, try. So this verse, you know, we keep the Y. We only include ING. So we say study. We say playing. And enjoying. And we say trying. That is the way. So in this case, we keep the Y. La mantenemos la griega. And we only add ING. So this, these are the rules for, for verse in ING. Yeah. Any questions? Okay, gracias. Tal vez nos voy a compartir esa imagen por el yeah, grupo sure. para tenerla como sure. referencia. Mm -hmm. Of course. Uh, I think I will do it now because later I forget. Ahorita lo comparto. Somebody else questions? Any else questions? No? Okay, let me continue with the questions. Just the questions. Just give me a second. I want to hear the picture in the chat. Photo. Teacher, yo tengo una pregunta, pero para usted. Ya. Este. ¿Al cuánto tiempo usted aprendió a dominar el idioma? Porque a mí, sinceramente, me está costando y se me olvida prácticamente. Se me olvida todo. Okay, excellent. Thank you for asking. No se preocupe. Eh, gracias por preguntar. Eh, bueno, casi siempre, ¿verdad? Yo les, les me gusta con, compartir ¿verdad? con los grupos. Tomamos el espacio, ¿verdad? Además, cuando iniciamos. Cuando iniciamos, y siempre les, les menciono, ¿verdad?, de que eh, es muy importante que desde el inicio, ¿verdad?, uno se, se vaya acostumbrando a, a inglés, ¿verdad? Yo se lo decía en las primeras clases, ¿verdad?, yo siempre utilizo inglés, aunque sean grupos nuevos, ¿verdad?, yo sé que ¿verdad? algunos vienen desde cero, otros, ¿verdad?, posiblemente ya conocen un poco de lo básico, hablar, etcétera. Eh, pero, ¿verdad? Me gusta hacerlo así, voy alternando, ¿verdad? Claro, un poco español, de ser muchos, para que ustedes se vayan acostumbrando. Eso les, les pregunto yo, ¿verdad? Si hay alguna duda, o si creen que voy muy rápido, igual, si creen que lo voy haciendo muy rápido, díganme, ¿verdad? Tengan pena. Eh, pero sí me gusta que se acostumbren desde el inicio, desde el inicio a, a inglés, porque después, créanme, y es comprobado, ¿verdad? comprobado, yo, lo, yo lo, también lo, lo pasé en todas las situaciones. Eh, después cuando hacemos el cambio, ¿verdad? cuando hemos avanzado un poquito, 
y posiblemente un orden que para bueno, tener diferentes docentes. Eh, posiblemente alguno, para, cada quien tiene su metodología, ¿verdad? Entonces, no sé, posiblemente alguien, ¿verdad? Entonces, no, pero que no, ¿verdad? Porque no. Eh, lo ideal es que son inglés, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, en mi, en, en mi caso, lo utilizo así. Eh, y es por eso, ¿verdad? Porque quiero que ustedes se van a acostumbrar, pero van a aprender. Porque es de esos data, ¿verdad? Data, todos esos son. Comenté para eso. El idioma. Eh, claro, yo sé que por ser el primer nivel, voy iniciando, que eh, me va a costar, es normal, es normal, pero lo que tengo que hacer ¿verdad? es seguir practicando. No solamente con uno acá, quedas con uno acá, porque es mentira. Si era solo con uno acá, no, no se va a poder. Eh, así es que, están todos bien. Creo que ya se me está diciendo que se me ha cortado. ¿Escuchan bien todos? Sí, teacher. Yes, teacher. Yes. Sí, por rato nomás se me estuvo trabajando. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, pues me, lo, me, me dicen, ¿verdad? Me, me hacen saber si no me escuchan bien. Revisar. Bueno, les decía. Eh, para no extenderme mucho, ¿verdad? Eh, lo recomendable es que ustedes, ¿verdad? Lo, lo sigan practicando. Lo que vemos acá, lo sigamos practicando. Tenemos diferentes recursos ahora, ¿verdad? Hoy en día hay mucho, mucho. ¿Ya? Ah, ustedes pueden este, obtener, ¿no? pueden ustedes ingresar a, a diversas páginas. Incluso a utilizar algunas que son, ¿verdad? Famosas. En el caso de YouTube, imagínense, porque YouTube tiene, eh, tiene bastante material. Vamos a utilizar, ¿verdad? Y eh, enriquecerlo con esa con esa aplicación, ¿verdad? Entonces, eh, hay que seguir practicando, practicando, practicando. Y acá, ¿verdad? Durante el, las clases, pues, hay que esperar principalmente uno. Y nos va a costar, nos va a costar. Algunas cosas que no, eh, posiblemente no lo tengamos todo, pero sí, ¿verdad? Vamos ahí ya cantando para algunas palabras que es un vocabulario que se usa bastante ¿verdad? en clase. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Vamos expandiendo mucho más. Entonces, toma tiempo, toma tiempo, tiempo, eso es lo que Pero si nos ponemos, ¿verdad? Como decimos, de las pilas desde, desde el inicio, no nos va a costar, eso no va a ser más fácil. Hay que esforzar mucho más, hacer más sacrificios y practicar más. Practicar más, no solamente acá, sino que fuera de casa, ¿verdad? O en la clase, sino que ya, por la parte, porque sí toma tiempo, toma tiempo. A mí me tomó bastante tiempo. Eh, para que tengan una idea, ¿verdad? desde el 2011 que vengo estudiando, pero hice una pausa, ¿verdad? hice una pausa un par de años. Entonces, lo que sucedió fue el peso, ¿verdad? que hice la pausa y dejé de estudiar, dejé de practicarlo. Entonces, me enfermo viendo algunas cositas, no lo seguí. O sea, el momento de retomar otra vez, me costó un poco, pero me la creo. Es lo que pasó. Amigo, se lo cuento, ¿verdad? Por, por experiencia, claro, y para que ustedes, para ustedes puedan hacer, eh, hacer conciencia y poder hacer, tomar buenas decisiones. Pero sí me ha tomado tiempo. Toma tiempo, toma tiempo, perfecto. Aprenderlo, claro que lo podemos hacer en meses, años, si se puede. Así que, bueno, esa es mi, mi recomendación, ¿verdad? Que sigamos practicando y... No nos rindamos, ¿verdad? Si sentimos que no lo entendemos, buenas cositas, preguntemos. Preguntemos y vayamos ahí acostumbrarnos, ¿verdad? A buscar ese oído. Teacher, ¿y alguna recomendación como para hacer bien la pronunciación? En lo personal siento que la pronunciación me cuesta bastante. Entonces, oh, lo que tenéis. Tiene... Es... Si usted conoce no. alguna aplicación o algo con lo que se pueda practicar, o sea, escuchar eh, y a la vez practicar. Por lo general, sí. Por lo general, este, hay eh, diccionarios, ¿verdad? Es, eh, buenísimos. Les voy a compartir uno por acá en, en el chat. Permítame. Eh, los diccionarios son buenos. Tienen, eh, tienen los diccionarios así en línea, tienen, este, tienen esa parte, ¿verdad? De, de pronunciación, por ejemplo. Entonces, eh, son buenos, 
son buenos. Eh, el que sí no les recomiendo mucho es el, 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 el del Google Translator, ¿verdad? El, Google, el factor de Google. Pero igual, si lo tienen por ahí, ¿verdad? lo pueden utilizar. Entonces, el uno que podemos utilizar es Linguis. Linguis.s. Uh, Ese diccionario ¿verdad? es bastante completo. Me causa, por ejemplo, pueden buscar una palabra. ¿Qué? O algo sencillo. Eh, libro. Libro. Para darles un ejemplo. En, you can see here, right, the, the, the you know, equivalence book, right? And here you can see a, a speaker. So you can listen to the pronunciation. But no lo van a escuchar porque no le agregué el, el sonido. Ahora sí. Book. Book. It's American and British. El, el, es americano y el británico. Book. Book. Entonces ese es bastante eh, completo ese diccionario. Yes. Incluso tienen acá ejemplos en contexto. Y si despegan más hacia abajo, tienen más ejemplos en contexto. Yo les recomiendo bastante ese, en lugar de el, Google, el traductor de Google. Gracias. Yes. Otra opción es YouTube. YouTube tiene bastante la, esa opción de poder buscar pronunciación. How to pronounce a word, por ejemplo. Le pueden buscar o incluso solo escribir la palabra en el diccionario o en YouTube. O le ponen uh, la palabra y ponen pronunciación. Uh, pronunciación en inglés. Yep. Teacher, ¿y la aplicación Duolingo? Más o ¿También? menos buena. También es buena, claro que sí. Hay varias, hay varias aplicaciones, varias aplicaciones. Duolingo es bastante buena. Teacher, ¿y un libro que se llama... Bueno, yo tengo este libro que se llama Augusto Chío Inglés Básico. Eh, ya lo ha, ha dicho usted. No le, no le escuchó muy bien el nombre del libro, perdón. Augusto Jaro. Mm, no, no lo Tendría que ver lo que son de, de la portada, no me acuerdo. Ah, bueno, eso ya lo tengo, pero en PDF. Ah, pero si, te, si lo tienes de un libro así en, en, en inglés, ¿verdad? Eh, Súdelo, ¿verdad? O revíselo. Te va a ayudar bastante, sí. Ah, pues gracias. Yes. Hay varias opciones, ¿verdad? Para ir este, avanzando, me gustaría, ¿verdad? Claro, tomarme, eh, eh, pues darle más opciones, ¿verdad? Le voy a ir dando más opciones, más sugerencias durante las próximas clases para que ustedes sigan, ¿verdad? Eh, claro, claro, así como lo comparte Jonathan, ¿verdad? Pueden compartir ustedes, pagar un lazo en el chat, eh, por WhatsApp también, ¿verdad? Compartir más ideas para que se puedan estar ayudando, ¿verdad? Entonces, sí, claro, puede ser compartiendo un par yo también, para que ustedes, ¿verdad?, puedan este, practicar más. Esa es mi recomendación, practicar, practicar. No solamente con lo de acá. Hay que seguir, hay que seguir. Bueno, por el tiempo, ¿verdad? Teacher, yo tengo una aplicación que es bien buena para la pronunciación del inglés. Ahí, ahí se la voy a compartir en el grupo. Ok, thank you, thank you. Thank you. Hay varias aplicaciones, sí. Pueden utilizarlas. Ok. Bueno, vamos a seguir y me pueden, ¿verdad? Y preguntar como ustedes desean, ¿verdad? Acá en clase o si desean hacerlo en el grupo de WhatsApp de forma personal, pues estamos a la orden. Con gusto. Ok. Because of the time, por el tiempo, vamos a continuar. Eh, we have, right, again, questions, right? Questions. And I have a different question now. Is she watching TV right now? Look at the picture, look at the photo. We have a girl, right, or a woman. Is she watching TV right now? We can answer, yes, she is. No, she isn't. We don't say, yes, I am. No, I'm not right No, because the question is different. Is she watching TV right now? Yes, no, she is. No, she isn't. What do you think, you guys? What do you think? Is she watching TV right now? No. No, no. she isn't. No, no, she, she isn't. isn't. Very good. Thank you. Thank you, Maya, in the chat, too. No, she isn't, right? No, she isn't. She is playing basketball, right? She is playing basketball. Yes. All right. That is another, you know, kind of question. Now it's different. Listen to the question. Listen, listen. Is she watching TV right now? 
We don't say yes, I am. No, I'm not. Right? We say yes, she is. No, she is. You need to pay attention to and listen to the question. Right? You always need to listen to the question. Okay? No, she is. Another example. Listen to the question, look at the question and listen and watch. Sorry, see the, the photo, please. Look at the photo. Are they eating pizza? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Now the question is different, right? Are they eating pizza? We're talking about these guys. All right, these guys we have two people. Yes, Man and are. a woman. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Listen again to the question. Are they are they eating pizza? Are they eating pizza? Yes, they are. 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 Nice. That's right. But we have the verb be or subject they verb in ing and this is a complement. And the possible answers are. Yes, they are. No, they aren't. Right? Because according to the question, right? according to the question. Okay. I'm sorry. You know, we can we can ask you know different questions, right? Different questions. I would like you to do something. Listen, everybody, everybody, please in your notebooks. Listen, first in your notebooks. I would like you to write a question. I, I would like you to write a question, you know, a question in general, right? I will ask you to include, right, family members, you know, etc. Let me give an example. Is I have your a question. Mother? Yeah, tell me. Este, cuan, ¿En qué momento o qué tipo de verbos no aplica con el ING? Oh, that's a good question. That's a good question. Let me let me show you. I think I have the, the picture over here. I didn't me acuerdo que había agregado eso acá. Permítame, voy a revisar bien. Ah, okay. Acá lo tengo. Yeah, in the present continuous, guys, we can use all the verbs in I and G, right? There are some verbs that they are not possible to use them with the present continuous. Hay algunos verbos que no son posible utilizarlos en ING con el present continuous específicamente, como estaba la ingeniera. Let me show you. We have something that is called a steady verse, right? Steady verse and dynamic verse, right? These are steady verbs, right? Steady verse, you know, they are a verse that show us you know, a state or a feeling, right? Feelings, states or feelings, right? We, we tend to say steady verse or stay verse. Stay steady verse or stay verse. Se les conoce como steady verse. Steady verse. Or we can say uh, stay verse, right? Stay verse. So this verse, right? This verse, they show states Days or feelings, right? Feelings. Or in some cases, right? Opinions, opinions, etc. Right? Some steady verbs are agree, believe, thou, want, find, promise, suppose, feel, right? With those verbs, we cannot use, I mean, we cannot use those verbs, sorry, with the present continuous. Esos verbos no se pueden utilizar con el present continuous. Some verbs are not normally used in the present present, in the present or continuous, you know, ing form. Why? Because they express states and feelings. ¿Por qué? Porque ellos expresan un estado o emociones, ¿verdad? Tus opiniones en este caso. Entonces, eso no genera una acción. Right? So we cannot say, I'm agreeing with him, right? No. We cannot say she was believing in him. She was believing him. We cannot say I'm doubting. That's true. We cannot say I am wanting a new car, right? It's not possible. I, I, I am not minding. I am promising 
I will stay. Uh, you, we are supposing uh, it's true. You were feeling it was a good idea. No se puede utilizar en ING, en present continuous, porque no, no expresan o no generan una acción. We express feelings, states, opinions, etc. Right, so this is correct. This is correct. We need to use a simple present. I agree with him. She believed him. I doubt that's true. I want a new car. I don't mind. I promise I will stay. We suppose it's true. And we felt it was a good idea. These birds don't perform an action. Don't perform an action. Espero no pito nos da una acción. Right, so we use them to, you know, express feelings. My feelings stays. We give opinions, right? Etc. Por esa razón no se puede utilizar con present continuous. Teacher, the verb slow. It's low. No, low. But it's low. Low. Can you spell it? Can you spell uh, it? Love you. Oh, love. 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 Uh, love. Uh -huh. love yeah, love is in for love, like those verbs are steady. I mean, these are steady verbs because we express, you know, feelings, right? We say, I love you. I love you, right? I love you. You say, right? I like, I like uh, that girl, for example, right? You don't say I'm liking, right? I'm liking, I'm liking that shirt. No, because you express a like, right? An opinion. I like that shirt. Somos una opinión, a un gusto. No puede ser I'm liking. I'm loving. In some cases, we use loving. I'm loving you, but you know, you say I love you, right? You express that I love you. En algunos casos, pero van a ver ustedes que se utiliza I'm loving you. O incluso hay algunas canciones, ¿verdad? Still loving you, por ejemplo, Scorpio. Scorpio. Una, can una, una canción, ¿verdad? Eh, se llama así, ¿verdad? Still loving you. Entonces, se puede utilizar, ¿verdad? Pero en algunos casos. En algunos casos. En ese caso sería I love you. Eso este sería lo correcto. Because it's aesthetic. But you have dynamic verse. Dynamic verse, right? And steady verse. A steady verse, you know, we have like, love, hate, um, appear, believe, sin, um, understand, consist, need, want, and meet, right? Those are steady verse. We cannot use a steady verse with the present continuous. Yes, so very much, no se pueden utilizar con present continuous. Right? But if we have a dynamic verb, we say dynamic verb, or we say, Dynamic or action verbs. Okay. Action verbs. Now, yes. Right, we have, for example, jump, run, talk, write, read, see, watch, hold, eat, play, swim, look, open, break, buy, type, squash. With this verse, we can use, I mean, we can use them with the present tense. I can say, right, I'm jumping. I'm jumping, he is running, my parents are talking, right? That is possible because they perform an action. Eso verbos si genera una acción, ¿verdad? Se le llama así, verbos, yeah, action verb. O dynamic verbs, porque genera una acción. Eso se puede utilizar. ¿Ok? Any questions? No coach. No. Sure. Yep. Only verbs. Only? Solo esos verbos. Solo, verbo. Solo esos verbos. No, we have more. We have more. We have more ah. steady verbs. This is the most common. This is the most common. Hay más verbos. Hay más verbos. Como decir, lo que más ocupa. Exactly. The most common verbs. Okay. Acá les estoy compartiendo los más comunes. Claro, hay más verbos. Hay más verbos. Okay, steady verbs, okay, we have more dynamic verbs. Hay más, claro que sí. Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Lo que les recomiendo es que veamos 
que se hemos iniciado a estudiar verbos, es una recomendación para todos, vayamos de poco, ¿verdad? poco a poco, de poquito en poquito, no vayamos de solo aprendernos 20 o 50, esos 20 o 50 nos, nos van a quedar 5, probablemente, probablemente. Entonces, vayamos despacito, ¿verdad? vayamos poco a poco, con dos, un, con uno al día es suficiente, uno al día. Dígame. No, no, eh, uh, the verb, means, es, es, como decirle, es igual a say. What, what do you no. say, sorry, which one? Sorry, which Mean. one? Uh, the verb means, means, uh, dice, uh, ¿qué me equivoco cuando dice, what do you mean? O, oh, what oh, do man. you say? Okay. Ajá, porque siento como que, siento como que es, es, ¿qué me quieres decir? Igual, ¿qué me qué, qué quiero, qué quieres decir? Bro? Exactly, yeah. Min, pregunta, min pregunta, es... Solamente sí, porque ya me quedé, me uh, uh, pregunta confusa. Yeah, min is, a... min is a steady verb. Min is a steady verb, yeah. What do you mean? What do you, What do you mean? Uh, yes. ¿Qué me quieres decir, bro? Exactly, exactly. Oh, uh, how do you say? ¿Qué quieres decir? What yeah, do you... what do you mean? What do you mean? Okay. Yeah. So you cannot use it with the present continuous. You can use it with the present continuous. What you can mean? say, yeah, you can say what is the meaning of, right? It's different. Because meaning in this case is a noun, it's not a verb. Okay. Acá es diferente. Meaning es un sustantivo, no es un verbo. No, pero, 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 solamente es por no. Oh, conector, no, tampoco conector, no. No, 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 no. No, no, no solamente es. Is... ¿Qué me quieres decir? Yes. Ok. Ya, yeah. what do you mean? What do you... Nice. Perfecto. This is a verb, mean, right? And this one is a, a noun. Acá uh -huh. es diferente, por eso se dice meaning, porque es un sustantivo, no es un verbo. El verbo es is. Acá sí se puede, ¿verdad? Mean. Pero acá es un verbo. Ya. Yeah. What do you mean? What do you mean? Yes. Exactly. Okay. okay. Somebody else questions? No. No teacher. No. So, no. no. It's okay. It's okay. No worries. Pregunten, pregunten. No se preocupe. Okay. We're going to practice. And again, you know, we continue with uh, the pictures, right? Um, but what I wanted to do, um, let me see. Wow. Well, it's 2.05. Um, let me see how can we how can we do with this activity? Well, we have here, as you can see, right, another picture, right? We have a different photo, and we have you know some people, right? A family specific, right? So we have, uh, for example, Paul. This is Paul, cat, at the birds, Mr. Green, grandfather, grandmother, Mrs. Green, Simon, the box. And we have Mike, right? So they are, you know, doing different actions, doing different actions, All right? We have a question over there. Is Mr. Green watching TV? Look at Mr. Green. Look at Mr. Green. No. Is, no, not. right? No, he isn't. No, he is not. Oh, no. No, he's no, not. He no, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. You can say, no, no he's not. not. It's okay. No, it's not. Okay. No, he's not. You can say this. No, he's not. This is another possibility. No, he's not. No, he's Possibly. not. Yeah. Is Mr. Green watching TV? No, he isn't. Right? No, or no, he's not. It's okay. Right? Well, listen, because of the time, I will ask you to ask, you know, questions. I will ask you ask questions right now, right? You know, construct a question uh, and select someone. It's... Somebody who can help me. Oh, yeah, thank you, Jonathan. Yeah, Mr. Green is reading the newspaper. Exactly. Uh, Mr. Green is reading the newspaper. Nice. Who can help me with a question? Ask a question to somebody, you know, select a person in, in the photo and ask a question to another classmate. Vamos a hacer el ejercicio de la preguntita, ¿verdad? Eh, forma en, en esos sentidos que nos quedan. Que hacemos para 
básicamente se nos agotó el tiempo, pero lo puede dejar la, 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 la actividad. ¿Somebody? ¿Volunteers? Yes. No, solo, solo uh, ok. Uh, los patos están nadando. <laughs> the oh, dog. Yeah. Ajá, pero say. The, the dog, the, the dog, uh, 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 we, oh, uh, they. Are the, yeah, they, they. Exactly. They. Wait, they, are they, or are the dogs are, swimming? They are swimming. Are there, sorry, are the dogs swimming? Are they swimming? Are dogs swimming, yes. Okay, yes. That's a good question, that's a good question. Okay. Uh, Carlos, select someone. So it's a classmate. Oh, sorry, petition. Select someone, select a fan. Uh, I don't know, I don't know. Uh, the first one that says Jonathan. Ah, okay, Jonathan. Okay. Well, ask the question again, Carlos, to Jonathan. Are the dogs swimming? Uh, yes, they are. Yes, they are, okay. Pretty good, yes, they okay. are. Amazing, thank you. Jonathan. Ask a different question to somebody else, please. Okay. Uh, are the girls uh, playing soccer? Okay. To whom? Yeah. Who? So let's have Sorry. Okay. Para uh, Melissa Mendes. Melissa, okay. Are the girls playing soccer, Melissa? <laughs> Repeat, please. Yeah, Jonathan, can you repeat the question to Melissa? Yes. Uh, are the girls playing soccer? Yes, they are or not they aren't? Not the girls. No? Not the girls. No, they're not. Or not they aren't. No, they aren't. Not. No, just not the aren't, just like this. Yeah, the answer is, well, the question was, are the girls play soccer? And you, you need to answer, but it's no, they aren't, just like this. Don't say, no, they aren't not, because you have we have a negation, right? No, they aren't. Okay. Like this, right? Yes, they aren't. Aren't, very good. Like I said, they use chain examples in the chat, right? Yeah, my grandfather is asleep in Gureva. But it's asking a question, right? Oh, okay, now we have a, a, a different question, right? And referring to the curves. Let me select someone, and I will use a question that Mayra is sending in the chat. Uh, let me try with... Mm. Karen. Listen to the question that Mayra is asking in, in the chat. Are the girls playing with dolls? Are the girls playing with dolls? Karen? The question is? No, no they are. Are, are the girls playing Dolls? Yes, they are. Okay. Yes. Yes, they are, right? Because they have they have some dolls. This is one doll and this is the second doll. Then Muñeco, right? They are playing with dolls. Yes, they are. Exactly. That is yeah. Okay, listen guys. Well, because of the time it's 2 eleven, right? And I know that you have to do have to do other things, right? Sorry. We're going to do something. I will ask you, please, in your notebooks, you're going to use the photo, right? This photo. And I need you to, I need you to make five questions. You're going to answer the questions, right? Make five questions, you know, just no questions, but the pressing containers, and answer them. Answer them, okay? Vamos a crear, esa misma imagen, vamos a crear cinco preguntas. Just no questions, right? Press with pressing continuous. Preguntas, yes, no questions. Con el pressing continuous, okay? Vamos a escribir uh, las preguntas no y a contestarlas. Yes, yes, I will do it. I will do it. Okay, thank you. 
So that is the homework for today, right? That is the homework, the practice for you. If you can write more questions, it's much better. Si podemos escribir más preguntas, perfecto. Okay? Because of the time, right? Because of the time. Vamos a quedar hacia acá, por el tiempo. Probablemente tienen que otras cosas que hacer, ¿verdad? Eh, questions? Doubts? No? No, 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 no question. Okay. Teacher, question. vamos a hacer cinco, cinco preguntas. ¿A dónde yeah. las enviaremos? Mm, well, you can do it in your... You can do it in your... You can uh, do... I'm sorry. You can make the question. <laughs> sorry. <laughs> <laughs> La niña, mi hermana, parece mi cosa. <laughs> you can, okay. Sorry. You can make your, all right. <laughs> well, you can make your questions in your, in your notebook, answer them, and if you can share the questions in the chat, it's okay, you know, uh, through WhatsApp. Eso será una práctica, ¿verdad? Una práctica, pueden hacerlo en su cuaderno, respondan las preguntas, bueno, si gustan, lo pueden compartir en el chat. Okay. okay, thank you, teacher. You're welcome. <laughs> okay. Sorry. What else? Huh? Well, listen, uh, we're going to start right here because it's time. Uh, guys, thank you so much for being here right during this week. Remember that tomorrow is day out. Practice and start with section five. Next Monday, we're going to begin. Okay. We go with the last section. Vamos a quedar hasta acá. Por favor, sigamos practicando. Mañana la verdad es libre para ustedes. En su fin de semana eh, y el próximo lunes, ¿verdad? Ya estamos por ahí. Podemos avanzar, ¿verdad? Desde ahora, fin de semana. A ver, ¿ok? Es que la próxima semana sería la buena. Ya, ¿ok? Ok, thank you. I will see you in a, a Monday. Have a nice weekend. Enjoy it. Bye bye. Take care. Listen. Bye, 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 teacher. Thank you. Bye. 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 Bye.